Talaga may inaalagaan ng mga Marcos. Mm. Kaya na uh, puno. Kaya ni ba namang cabinet member sa mga nag-ooperate, ang mga handers ng uh, Rainier Chu at saka Kim Wong, eh dati si Abalos ang handler ni Rainier Chu. Ang bamban where Alex Go is is just a branch of Rainier Chu Sporak. Yan eh. Eh kaso tumakbo si Abalo sa sa pagkasenador. Ipinalit si John B. Can you imagine dalawang rebulya sa kabinet magkapatid na kinabang kay Tim Wong ng 7 billion sa pagbenta ng kobrandya sa kawit kabite 7 billion pinakamalaking pogo sa Pilipinas wala tayong naririnig mga kabansa. So, with the appointment of John B. Rimulia and the presence of Gilbert Pangatlong Rimulia sa Pangkor as director and will, sa dati matetrace ngayon niya, eh sino ba chairman ng Pogo? O sino ba nag-appoint sa kanya? Bakit ba siya na-appoint? Dahil classmate siya? Classmate siya ng uh, first lady? 1985 sa Ateneo Law School. Bakit ang mga So wala nang problema ngayon ang Pogo. Hindi na matutuloy ang Pogo ban. Papalta na lang ang pangalan niyan. Ha? Drum up siya na ng drum up kay Alice Go. Wala kayong makukuha dyan. Hanggat hindi lumalabas ang pangalan ni Rainier Chu at ni Kim Wong. Ay hey, banat po ni Senator Bato doon kay Mary Ann Maslog at uh, medyo tinamaan din si Risa Hontiveros ano? sabi po dito sa post uh, script of Risa Hontiveros exposed uh, quoting from Bato meron akong information kay Maslog naman ito sinasabi na you are being used na papirmahin si Alice Go ng affidavit na magtuturo na si Presidente Duterte si Senator Bong Go Si Senator Bato, si Senator General Karamat ay nasa likod ng Pogo. Meron tao sa Malacanang nag-uuto sa iyo. Meron akong impormasyon. I can pin you down, sabi ni Senator Bato. Uh, from ABS-CBN din po, ganyan po naman ang headline. Fuming Bato, galit na galit si Bato, confronts Mary Ann Maslog. You tried to convince Alice Go to implicate me, Duterte. Well, yan uh, sarsuela, yung komedya sa Kongres, eh, sa Senado, tuloy-tuloy po under the baton of Risa Hontiveros in aid of propaganda, in aid of uh, popularity. Uh, yan po ang uh, wala, wala takbo na, ng media natin. Kado, go ahead. Wala na naman problema dyan eh. Nasolve na yung problema dyan sa Pogo. Dati kasi Ang report dyan, di umano ng source ko, yung mastermind dyan, ibinigay na yung Lord kay Rainier Chu dahil na-contribute ng malaking pondo sa kampanya ni Bongbong Marcos, ni Nate, ang North and South. So yung Porak Pampanga under Rainier Chu, Yung South under Kim Wong. Bakit ang mga pangalan na yan hindi lumalabas? Mga Chinese din naman yung mga yan ha. Kung talagang uh, gugulgurin nyo, yan ang gugulgurin nyo. Huwag Tiberos. Ha? Kayo dyan sa house. Yan ang mga patawag nyo. Si Kim Wong, patawag nyo. Si Rainier Chu, patawag nyo. Ang pinatatawag ninyo, Yung mga tao sa paligid nila na wala namang pakialam sa Pogo Operations, katulad ni Cassandra O at ni Alice Go. O, air designated handler di umano, dyan sa South, ay Secretary of Justice, si Boyd Rimulia. O ano yung ibig sabihin ngayon, ngayon na si John B. Rimulia na inapoint sa DILG kapalit ni Abalos na handler dati ng ni Rainier Chu. O decentralized na sa Rimulia ang uh, sindikato. O kanino nagre-report si Rimulia? 
Ang mga remote ay kanino na sinireport, kaya na, kaya na nga namin ninyo. Malig-mali ay investigasyon, ang direksyon ay investigasyon nyo eh. Isang small town mayor ang ini-investiga nyo, ini-implicate pa nyo, ha? dahil meron kayong anti-China propaganda, naghahanap kayo ng espya, eh hindi naman lumalabas yung mga Kim Wong at saka Rainier Chu. Abay tayo lang yata, naglalabas yun na. Bakit hindi lumabas, lumalabas yun sa investigasyon? Katsan yan. Ha? Huwag tiberos. Ito ang gusto kong tanongin sa iyo, Kaado. May kahulugan ba itong pag-appoint kay John Vic Remulia as DILG Secretary with uh, kapalit po ni uh, Abalos na mukhang alagang-alaga din yung Pogo issue under Abalos. Parang kids glove ang gamit. <laughs> eh, while the Justice Secretary naman is another Remulia. So, ang reaction ko dito, talagang may inaalagaan itong mga Remulia. Kaado. Talaga may inaalagaan ng mga Marcos. Mm. Kaya na uh, puno. Kaya di ba namang cabinet member sa mga nag-ooperate, ang mga handers ng uh, Rainier Chu at saka Kim Wong, eh dati si Abalos ang handler ni Rainier Chu. Ang bamban Where Alex Go is, is just a branch of Rainier Chu's Porak. Yan eh. E eh kaso tumakbo si Abalo sa, sa pagkasenador. Ipinalit si John B. Can you imagine dalawang rebulya sa cabinet magkapatid na kinabang kay Tim Wong ng 7 billion sa magbenta ng kumbranya sa Kawit Cabite, 7 billion? Pinakamalaking pogo sa Pilipinas, wala tayong narinig mga kabansa. So, with the appointment of John B. Rimulia and the presence of Gilbert Pangatlong Rimulia sa Pangkor as director and will, saan natin matitrace ngayon niya? Eh sino ba chairman ng pogo? O sino ba nag-appoint sa kanya? Bakit ba siya na-appoint? Dahil classmate siya? classmate siya ng uh, first lady 1985 sa Ateneo Law School bakit ang mga remulya so wala nang problema ngayon ang Pogo hindi na matutuloy ang Pogo ban papalta na lang ang pangalan niyan ha drum up siya ng drum up kay Alice Go wala kayong makukuha dyan hanggat hindi lumalabas ang pangalan ni Rainier Chu at ni Kim Wong. So, who is now the handlers of the Pogo operation? The Remulias! DILG and DOJ! Oh my God! Mr. Marcos, hindi mo ba na ang halata na nangyayari sa paligid mo? Pirma ka na lang ng firma. Nakalimutan mo ba? That you have just appointed Brothers in the cabinet. Kasi ano naman nga dyan, kami itong in the history of the Philippines. Wala akong naalala. Controlling key figures in the cabinet, DILG, which is in charge of the PNP, and the DOJ on the other hand, which is in charge of the MBI, and the most sensitive Department when it comes to Pogo operations, which is the Bureau of Immigration. So you can ex now expect peace in the Pogo industry kasi nanalo na si Kim Wong, yung dalawang handlers ngayon. O tanong ko sa inyo, kayong mga nakikinig, meron ba kayong napansin bakit si Ben, ha, ben Hor Abalos at Sumundo? Kaya let's go sa Indonesia. At nagrenta pa ng private plane. Meron ba kayong na napansin that she was treated like a criminal? O was she treated like a VIP? You start, you, the listeners, the general public should start asking questions. 
And on the issues that Tab Mentor was were mentioning earlier before I arrived, wala ho talaga magayari sa atin kung hindi natin aalisin ang cancer na nakakalamak dyan ngayon sa Philippine government. We have to excise it. We have to replace leaders of our country and we cannot obviously do that through elections. So ako, itapon nyo na yung election nyo. Wala ako interest dyan, personally. Personally, I am for the armed forces of the Philippines fulfilling its constitutional mandate of being the protector of the people and the state. Grabe na ho ang nangyayari sa Pilipinas. I am appealing to your sense of hindi na morality dahil moral naman kayo lahat yan. Hindi na patriotism but for the survival of our country. Ha? Babagsak na ho ang feel health dahil ginagatasan. Mawawala na ho ang ginto dahil binibenta na. Ano pa ang aabota ng mga apo ninyo, mga generals, colonels, majors, and whatever? The law has mandated you to protect the people and the state. What are you doing? Thank you. We will constantly remind our comrades in the armed forces that there are still uh, duties to be performed by their institution to the Constitution, as mentioned by Ka Ado, no?